Moravský kras je rozsáhlejší území, které je rozděleno do třech základních částí. Protíná je několik zařezaných výrazných údolí s mnoha jeskyněmi a taky s jednou propastí. To je takové nejznámější ikonické místo zdejší a to je Macocha. Ta si myslím od jak živa přitahovala lidi už jenom tím, že stahuje to ty oči a častokrát i těla některých lidí. To lezení Macoše má pro mě takovou zvláštní atmosféru, já tomu říkám čtvrtý rozměr moravského krasu, protože je to vlastně lezení v takových tmavých, stinných podmínkách, kdy si svítíš čelovkou, kdy se tím, že se tady leze až po zavírací době, ve čtyři hodiny už je v prosinci tma, tak vlastně je to všechno v takovým jako pochmurným, ponurým jako duchu. Macocha. Place like no other. Feels like it's from a different world. I remember this place almost as long as I've been climbing. But back then I didn't even know that there was this huge overhang at the bottom of the hole that had never been free climbed before. Just a few years later I read an article about some epic eight climbs of this arch and thought this could be a great adventure. The place is a very fragile ecosystem and it's extremely protected. A few years ago, an agreement was reached with a national park and the cave management that Matsocha can be climbed for only five days a year in December. I always thought that the rock quality would be pretty bad, a lot of joss and dirt, but when I saw it, I was blown away. The rock quality is actually really good. In 2015, Dušan Janák started trying to free climb the massive arch. He attempted to free climb various old existing eight climbs and found out that the easiest is the line called Příklepový strop, right in the middle of this massive arch. Probably the one which might even look like the least possible for free climbing. The line tackles the prominent part of the wall right in the middle where it creates this kind of massive open groove. It's probably maybe even the steepest part of the cave. It's 70 meters full on climbing in the roof to reach the first no hand rest of the route. This little cave on the lip of the overhang. Above this little cave The climbing is easier, but there's still 70 meters of quite demanding climbing with huge runouts. The route was first ascended by Pavel Weiser and his friends back in 1986. Kromě mě tam byl ještě tady z Brna Jirka Nešpor, Ivo Straka a Mirek Schmidt, který už točil filmy o lezení. Ten nástup a všechno to bylo jako, že jsme trošku drzí, že tam lezeme, protože když to, to hákování trvá dlouho a, a měli jsme pochybnosti, jestli to vůbec půjde, ta střední část do té jeskyně, pak už jsme si mysleli, že ten vršek nějak se dobíde. Ale uh, už jsme nechtěli vyloženě jenom tam vrtat nýty, aby to byl nýtový žebřík a chtěli jsme jít po vlastnímce, jak nejvíc tam dát skobu, která se potom odstraní les to po frendech, po vlastní výštění, které se potom vyndá. Proto ty první vlastně dvě třídélky jsou takové dobrodružné a, a musí si tam člověk zakládat ty, ty, ty svý výštění. No. Samozřejmě ty mýty se nevyráběly, nikdo neměl v tehdy přístupu nerezu, to byly nějaké zbytky z chyrany nebo od někud, které se ukradly. A pak někdo mě zjistil, že ve zbrojovce, kde se vyráběly kromě zbraní psací stroje, takže nějaká součástka je přesně ve tvaru toho nýtu, co byla potřeba, bohužel nebyla z nerezového materiálu, takže to tam mlátili, vzali se šroub se závitem, který se nařízl a vlastně ty nýty tam byly v teda 2-3 cm jako do hloubky, to není jako dneska. Kromě Míry, který byl v teda fotograf na volné noze, tak jsme všichni byli studenti, takže my jsme prostě nešli do školy a byli jsme tady pět dnů non-stop. Večer byly takové, nechci říct večírky, ale trošku porady v kultovní hospodě Kubáby Němcové v Ostrově. Spali jsme tady na parkovišti různě, no a tak jsme tady žili. No. 
klenbě macochy vedly vždycky jenom technické cesty, lezený po skobách. A v podstatě se tak nějak ani moc neuvažilo o tom, že by to vůbec šlo vylít volně. Já jsem tady byl aspoň tři roky po sobě zkusit různýma směrama, kudy by šlo vylít tu klenbu macochy volným způsobem, až nakonec jsme teda skončili v tom příklepovém stropě. V roce 2016, pamatuju si to podle toho, že jsem se 2016 na jaře rozbil a tady jsem přišel ještě s berlema, ale tím, že vlastně je to takový převis, tak jsem se nebál, že tady se na nohách jako nestojí. A ještě to vychází tak dobře, že vlastně tu pravou nohu ani moc nepotřebuješ, když tak potřebuješ levou, jako na nějaké patičky a, a na stoupání. Byl jsem tady a s Pavlem Brtíkem, Bačou, to je jako můj parťák do Zimních hor, a potom s Honzou Strakou, Stračenou, to byly jako moji parťáci při tom prvním volným přelezu. První rok jsme to všechno skrokovali během týdne. Ty další roky jsme se sem potom další dva roky vraceli zkusit ty dílky spojit do RP přelezu. A to se nám teda u těch dvou nebo třech nejtěžších dílek nepovedlo. Hlavně problém při přelezení tady ty klemby macochy volně není ani tak v obtížnosti tý číselný těch dílek, ale že to prostě se musí líst prosinci. A máš na to strašně krátkou dobu, máš na to třeba týden a možnost tady působit, to je tak, že to musí být někdo, kdo je schopen líst 8B, 8B plus v mínusových teplotách a velice rychle. It's not a regular sport climbing when it comes to protection. In some sections you have to protect yourself. I took 20 quick draws, set of nuts and cams, and I set off. The first pitch, as it climbs right above the walkaway where the tourists go, you have to climb after the closing time, which means that it's already dark. The bottom of the pitch is definitely the most dangerous part of the whole climb. There are two rusty bags, definitely not very reliable protection. The latch is still quite close. The climbing is not easy and that's why I decided to clip this rusty bolt as soon as possible, making it probably one of the hardest moves on the whole route. Even though I have just clipped it, I don't feel super safe because I still rely on one rusty bolt. And that's why I make yet another hard clip of this undercling hand jam. And I feel much safer. Then there's some easier climbing, good rests, and about 10 meters higher up, the climbing gets more demanding again. It's not only harder, but also the rock is more humid and there are no more bolts 
for a while. So you have to place your own Camelot. And given the humid rock, it's not the easiest thing in the world to place a cam. Because you don't really know when you're going to slip. And the ground is not too far away. It doesn't happen to me on my onside climbing that I would have literally no idea what I should do. And even if I don't have, I usually find some solution and just try to go for it. This time I was stuck. The two holes were pretty bad and I knew I had to do something. I don't remember for a long time that I would be ass pumped. I wasn't really sure if I had enough energy to climb it on my second try. Hele, byl jsem tak hotový, že nevím, jestli bych tam ještě jebnul. Hrozně se to sčítá, no, ta únava. Právě tuhle stojí, když ta dílka jako není tak těžká, Aha. tak vždycky jsem tam dojel, že mi tam už zamrzly prsty. Jo. A já, že jo, nemám převahu. Jo, to je prostě tak osmáčkou, bych řekl. 
Jako... No, jako by za ten boudr vrchní, teď jsem si to jako lezl znova, tak bych řekl, že i víc. Než tak osm Ale nejseš no? takový matu. No. <laughs> <laughs> tak dobrý. <laughs> I was feeling light and pretty chill. Definitely made a big difference not having all the weight on my harness. But reaching the crux, I found out that it was even more wet than on my onside try. To bylo ještě mokřejší. Já jsem musel změnit metodu úplně. Hmm. To až šlo udržet ten chyt, no. Yes! Tak dober. I was really relieved that I did the pitch on my second try despite wet conditions. So I rappled down and I would continue the following morning. Vešičku vzpomínal, kde, jak jsem se třeba někde při vrtání nějaké honitu nebo skouby, ale a on to potom přeběhne za pár vteřin, když to řeknu. Je to jiná disciplína, jiná doba a je to dobře, že se to tímto směrem ubírá. Day 2 in Matocha. After climbing the first pitch, the mega pitch, now it's the second pitch, which is probably the crux. The short pitch is 8B or maybe AB plus according to Stopa. And then one more short pitch, which I would like to link together, 8B and 7C plus. So even though I failed to onside yesterday, I'll still give it a good onside try and let's see what happens. Then there is an 8A pitch and three easier pitches to the top, but more adventurous. 
today it's a little bit colder, so I'm hoping it will be drier. It's not super cold, like the guys are often climbing here with minus 10. I think now it's like one, two degrees, something like that. And I think this is, this is ideal climbing for Matsuka. Hello. Pojď, 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 Today in the morning, I actually felt that I definitely did something yesterday. I was quite sore. I warm up a bit at home and then in the neighboring crack, and I definitely didn't feel the same power that I felt yesterday. I would Jumar up and I would give it a good onside try into the second pitch, but I felt quite low and I had to say, yes, uh, onside ink in this current state without pre-clipped quick draws and with the route being like really dirty and without any chalk was over ambitious. I must say that I had no chance. Oh. Mm -hmm. So I went up almost to the top of the pitch, cleaning it, finding my beta, placing the quick draws and then basically down climbing slash jumping down back to the anchor because there's no other way how to get back to the anchor other than just lowering yourself down all the way to the bottom and jumaring back up. It was cold. It was around zero degrees. The anchor was definitely not very comfortable hanging free in the open space. And I felt like, yeah, I can do it straight away. Let's not get cold. Let's give it a try. I had to go back to the anchor again and just started climbing again without any rest.
getting to this small cave felt amazing. I was in a proper daylight for the first time. Hey, it's totally pohodlný. Jo, jo, jo. <laughs> tak zase tak není, když to jde i pochytit. <laughs> Super, <bo. laughs> There is a bold brown right above this little cave. Maybe around 7 sea ball problem that I wasn't able to on-site. I had to find my own beta, clean it, go back to the latch and climb again. The upper head wall is actually in places an amazing rock with pretty poor gear. You know, it was mostly just aid climbing, so there are some old pitons and I didn't really want to bring any more camelots in order to save the weight. V některých místech jsem si už říkal, že ty odlezy 15 metrové by mohl trošku pošetřit, ale uh, očividně ho to tak baví a myslím si, že v té kompaktní skále si to snad i užíval. Přesně nepříjemně vo, oprašený a drží se třikrát tolik než teď. Tak, takže už mám cvakný dvě sračky, takže to už je zná.
summit, this rim of the hole, feels amazing. V kontextu toho, že tohle to je jeden z nejlepších lesů na světě, tak jako jsem věřil, že já vám to vyleze. Pak mě spíš vyrazilo dech, jak rychle a jak jakým lehkým způsobem. It's great to see that the greatest things are not necessarily at the other side of the world. Sometimes they're waiting for you in your backyard.